、えー、コンスタンツィアの新しい立ち絵、可愛すぎ。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。本日はですね、こちらの、水着、ドロシークラウディア紹介、ということで、俺、最初ね、あんま強くないんじゃないかな、っていう風に思ったんだけど、かなりパワーあるね、これ。あの、最初、通常攻撃キャラクターかな、あの、サポートアビリティでね、あの、攻撃時に、えー、後方から支援攻撃っていうのがあるから、通常攻撃系のキャラクターかな、っていう風に思ってたんだけど、それ以外にも、あの、1話秒3回使った後の、パワーもすごい高いし、あのね、ニアビと1ヤビのね、CT が共通なのもすごい偉いっす。まあ、ちょっと今回はそのあたりでもすごいパワー感じたっていうところを紹介していければなっていうふうに思うんですが、サーバンツドロシークラウディア。まあ、得意武器が銃格闘。格闘得意ってのが偉いね。非属性ってトリプルアタック確定編成とか結構組みたい、えー、キャラ、あの属性になってるんだけど、まあ、格闘得意があると、えっ、ー、と、虚空王の、だね。虚空武器で、えー、斧もしくは格闘のキャラクターの TA 率が 30% 上がるっていう武器があるんだけど、まあ、ここら辺とか組み合わせたりすることもできるので、まあ、まず非属性で格闘得意、斧得意っていうのは結構評価高いんですけど、俺の中で。まあ、格闘得意っていうのが偉い部分かな。で、えー、アビリティで見ていくと、まあ、あの、幸せ度数が3っていうのがあるんだけど、これ1アビ使ったら勝手に上がっていくっていう、えー、性能ですね。で、このシーサイドメイド、えー、レベルを80まで上げると CT が3になるんだけど、まあ、最初使うじゃないですか、CT0 で。3になっ、あのー、1になって、で、3ターン後2になるじゃん。で、もう一回使って、えー、3になるんで、まあ、6ターン、7ターンのあたりで、えー、幸せ度数が3になるっていう感じですね。まあ、あのー、そこからすごいパワーを発揮するっていうタイプのキャラクターでもあるので、うん。あのー、200ヘル、だね。非属性で言うと200ヘルとかだったら特に使い道はあり得るかなっていうような感じはしました。で、えー、奥義効果が、えー、自分の通常攻撃の余ダメージアップっていう効果を持ってます。これ結構パワー上がるね。で、えー、ドロシー。まあ、1ヤビを使えば使うほど毎回スイッチするんだけど、あ、すな、スイッチするんだけど、ドロシーがスロー効果。うん。で、クラウディアが通常攻撃の余ダメアップ。で、えー、幸せ度2が3の時はどっちも出るっていうような感じだね。このスローもね、古戦場想定だとめちゃくちゃ強い部分があるかな。まあ、単純な高難易度だったら、まあ、少し、<笑>うっかりし、スロー目的でやってうっかり失敗するみたいな事故はワンチャンありそうな感じはするけど、まあ、あの、古戦場だったらフルオートで使うんだったら、綺麗にパターン組めたりするね。まあ、これは口述します。で、えー、一アビが、えー、交代します。クラウディアとドロッシーが交代。他のアビリティが即時使用可能になる幸せ度数が1上昇っていう風になって、まあ、これを3回使いたいっていう感じ。うん、で、2浴びと3浴び。まあ、これはね、攻撃アビリティになってて、あのー、クラウディアだと強化アビリティ。ドロシーだと弱体アビリティになるんですよ。だからフルオートで言うと、優先度的には2浴び3浴びの方が優先されて、その後1浴び使うっていう感じだから、綺麗に回ってくれるね。うん、まず2浴び行きましょう。非属性キャラに失意来い。きつい撃効果。これ優秀だった。で、幸せ度数が3の時にクリリッツアップと回心追加。まあ、火力上昇のアビリティですね。これクラウディアの。で、ドロシーになると、えー、敵全体に3回火ダメ、防御ダウン。で、幸せ度数が3の時にさらに風属性攻撃ダウン、連撃ダウン追加。まあ、だから、フルオートで想定すると、まあ、まず2浴び使う、で、1浴び使う、で、他のアビリティ即時使用可能になるんで、ドロシーの2浴びになるから、防御デバフをぶちかますっていう挙動になります。防御デバフフをぶちかましながらも出撃かませるっていう感じになってるんで、まあ、かなりね、ニアビはいい感じだね。フルオートはね、ニアビ使わせる方が都合がいいかなと思ったりしたけど、まあ、サービも結構優秀だね。サービは、ね、自分が確定 TA と、幸せ度数が3回の時、乱撃効果。乱撃っていうのが今回新しく追加されたやつで、通常攻撃1回ごとにランタゲ3ヒットっていう、まあ、バレグリのサポートアビリティとか、まあ、そのあたりがなんかアビリティ名として名分化されたっていうあアビリティだね。乱撃効果。うんで、ドロシーは、えー、敵全体に3回火ダメ。強化効果を1つ無効化。ディスペルだね。幸せ度数が3の時弱体耐性ダウン、プラス特殊技ダメージダウンが追加されますっていう。で、特殊技ダメージダウンは2ターンになってるね。で、これね、共通してすごい偉いんだけど、CT が3で、あの、組まれてんのがすごい偉い。どういうことかっていうと、3ターン後に、まあ、このアビリティ使うじゃん。2アビ使って、1アビ使うじゃん。で、その後2アビが発動するんだけど、その次のターンになったら、ドロシーで2アビを使って、次、ドロシーが1アビを使います。で、ドロシーが1アビを使うんで、交代して、その他のアビリティ即時使用可能になるから、
、えー、クラウディア・ニアビを使うっていうスイッチの仕方をするの。アビリティ全部使ってスイッチしてくれるんで、かなりね、いい感じに回ってくれますよ。うん、フルオート向けだなっていう動き方をしてくれて、大変気持ちがいい。で、サポートアビリティは幸せ度数に応じてどんどん性能が上がっていくよーっていう感じになってますね。で、えー、家での見張り。バトル開始時、クラウディアが戦えます。通常攻撃後に高から支援攻撃。まあ、あの、通常攻撃後なので、最高度だったりとか、まあ、パーシバルの3アビとかでも支援攻撃をしてくれますね。で、ドロシーの支援は、非属性防御ダウン累積。デバフ持ってます。これ嬉しいね。で、クラウディアの支援は、奥義ゲージアップ。っていう風になってて、うん。まあ、基本的にその、奥義効果って、このマーメイドってやつがめっちゃ強いんだけど、ま、これを意識するっていうよりも、普通に回してって、ま、そしたらなんか、ほっといたら奥義がバカ強くなるみたいな。奥義キャラクターに組み込むっていうよりも、普通に組み込めるタイプのキャラクターだね。うん。ちょっとじゃあ実際にどんな挙動なのか見てみよっか。マジでね、偉いなって思ったんですよね。あ、今回コロマグ編成を1個持ってきましたね。これで、はい。で、アビリティの動き方としては、まあ、メインジョブはマジで何でもいいので、マナダイバーとかでもいいし、パナケイヤとかでもいいし、パラディンとかでも、まあ、スパルタとかでも、うん。何でもいいっすね。さあ、これでシーサイドメイ、今撃ったやん。シーサイドメイド撃って、スイッチして、えー、ここからデバフを撃つっていう動きになります。はい。だから、フルオートでパーシバル採用みたいな動きになるんだったら、まあ、こういう動きしたら、デバフ入れながらね、えー、ぶん殴れるから、結構、うまい具合に回ってくれますよ。通常攻撃としてもパワーが高いし、まあ、あの、結構フルオートでリミパーシバルと合わせるっていう挙動は、なんかいい感じに回るなとは正直思った。これで大牛打つと。で、最初この3ターンの間、あの、ドロシーになるんですよ。3ターンの間ドロシーになってスローを打つっていう動きになるから、補戦場を想定するとね、まあ、あの、この動き、スローが、まあ、この2ターン目のあたりで入るって考えると、CT、オーバードライブゲージがマックスになって、CT がマックスになりました、ドロシーが奥義を打つ、みたいな挙動を調整して組み込んだりできるんだよね。考えると、補戦場は結構うまくスローを回せそうかなって思ってる。うん。特にパーシバルの3アビがあるから、オーバードライブになりましたとかね。まあそういった挙動になりやすいので、うん、ドロシーの奥義は、まああの最初の3ターンで綺麗に組み込んで、残り3ターン耐えて、マーメイドに、マーメイドになった時は、あの、スローがバンバン入るみたいな。そういう動き方はできそうですね。で、今ドロシー2アビ使ったんだけど、その後1アビ使って、えー、クラウディアのアビリティが上がって、っていう動きになるのよ。これ綺麗じゃないマジで。この動き本当に綺麗だと思ってて。うん、この動きはね、マジでなんか使いそう。<笑>この動きは、なんか思った以上に使いそうだなっていう、パワーあるなっていう風に感じたね。さあ、ここからミスと打って。で、今はこのターン6なんだけど、まあ、次のターンで一アビが上がるっていう感じだね。はい。これで、通常して、追加ダメもね、発生してるからね、火力が高いんですよね、このキャラクター。で、全体に出追撃のバフがあるから、まあ、本当にやっぱリミパーと合わせるのが一ちゃん効率いいかなとは思うかも。うん。リミパーと合わせると、あのー、あれなんだよね。リミパーと合わせると、リミパーに追撃が単純につくんで、そのあたりも美味しい部分かなって思った。はい。まあ、パーシバルね、あれがいいかも。もう、一個、手前がいいね。あの、装備効果考えてなかった、この編成。火けどレベル上げるっていう概念がほぼほぼなかったんで。これで、ここでもう最強パワー発生してるから、ここからもうただ単純に強えぶん殴り方をするっていうだけの人間が出来上がると。奥義ぶちかましいの。まあ、ここからじゃあ、あのー、ドロシークラウディア、パーシバル、ウィルナスとかね。<笑>そういう動き強そうだね。で、今の見てもらえたと思うんだけど、幸せ度数が3になった状態で、マーメイドを打つと、ニアビの効果が2、3ガビどっちも発動すんのね。そう。これ。えーと、<笑>ちょっと長すぎて、ちょっと長すぎて見えねえんだけど
、えー、リンクアビリティがそ、次のリンクアビリティが2個発動する、どっちも発動しますっていう風になってんのね。だから、ここで今見たら、えー、っと、ここでオーギー打つわ。これで、オーギーを打ったら、これで奥義を打ったら奥義を打ったらすごい火力の奥義が打てたらサマーリンクっていうやつついてるじゃんそうこのサマーリンクってやつが例のあれでちょっと待ってね例のあれでどうしよう効果としましてはリンクアビリティを使用するともう片方のリンクアビリティが自動発動するっていう感じになってんのそうこれで特殊技ダメージダウンとかも持ってこれるから安定感がかなり増しますね後半も、うん、パワーがすごい高いほら今乱撃ついてるじゃん乱撃ついてはいご主人様と水合戦っていう動き、うんまあ、どっちか1個になるねだからまあこの状態ドロシーが奥義打った状態で、えーここのリンクアビリティを使ったらこの2つが出て次になったら 1, 1個しか出ないみたいなニアビーあのクラウディア1個みたいなでクラウディアで扇打ってクラウディアニアビー打ったらクラウディア23浴び打った後ドロシー変わってドロシーのニアビー1個みたいな、まあ、そんな動きになるかな、うん、これでズボボンズボボンズボボンスーパー通常攻撃を繰り出してくれるっていうような感じよターンダメージがかなり高くて<笑><笑>なんかデバフ持ち、デバフ持ってさ、他のキャラクターにさ、あのー、追撃つけながらこのダメ普通にいいよね。優しい<笑>、いいキャラクターだよねって感じなんですけど、まあ、そんなこんなでね、まあ、あの、ちょっと長期戦になるんだったら、マジで雑に突っ込んでいいかなっていうキャラクターで使いやすい感じはした。うん。まあ、連撃ダウンとかのデバフも持ってくるし、デバフ個数多いよね、普通に。だって弱体耐性ダウン、えー、プラス特殊技ダメダウンでしょで、ここら辺のデバフも防御、風ダウン、2回、3回、連撃ダウン。これで6個じゃん,、うん。で、さらにサポートアビリティで、あの、防御ダウン累積があるから、7個かな。うん。デバフ7個、一人で持ってくるんで、結構いい感じに<笑>回ってくれるよね。はい。まあ、そんなこんなで、こちらのサーバンツ。なんか、蓋を開けてみるとね、思った以上に強くてびっくりしたな。まあ、トリプルアタック確定編成とかで採用してもいいかなと思ってて、えー、どこの編成かなここら辺で一個作ったような気がするんだけど、えー、ここら辺かなうん。まあ、パーシバル三アビのみみたいな編成だよね。これで全体 TA 確定とか組んでたら、オンオンオンオンオンオンオン。これよ。これで、えー、3000万ぐらい出るかな大体。今のね、2950万。まあ、これ、ね、古戦場の肉集めも安心やん。<笑>補ってあまりある古戦場の肉集めみたいな感じにもなってる。はい。まあ、そういう短期戦、1ターンの討伐みたいなのはサポアビでも使えるし、まあ、それ以外にも、なんか長期戦でもパワーあったんで優秀だなっていうふうに思いました。はい。まあ、ということでね、古戦場 200L にはこのキャラを持っていこうと思います。こんな感じでした。皆さんもご意見あったら下のコメント欄で教えてください。ほらまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。